madini.com picha linaanza picha linaanza ankali ruse sabagina huyu jamaa alionekana ni star shujaa kwenye ile kilichoitwa hoteli Rwanda ilikuwa ni movie iliyotoka mwaka 2004 ikamfanya huyu jamaa akawa star mkubwa sana na technically akajikuta ameingia kwenye siasa kwa sababu tukio ambalo alidaiwa kufanya linafanana na siasa na what if ukaambiwa jamaa hakuwahi kufanya chochote ndani ya ile hoteli mbali na hilo Rose Sabagina ana story nyingine nyingi kuhusiana na kisa chake na mpaka hapa ambapo tunazungumza yupo jela miaka 25 na alikamatwa kimanuva nini kiliendelea kwenye kesi yake picha linaendelea na Yusuf the Brave kesi yake ilikuwa na makando kando mengi ambayo kueleza uelewe labda tumpigie simu msando au wakili msomi atusaidie kwenye interview moja na Aljazeera baada ya kutangazwa hukumu ya nyundo 25 jela kwa ankari Poruse uliibuka mjadala mkali kuhusu hukumu hii aliyekuwa anatetea upande wa serikali ya Rwanda alikuwa ni Biolande Makolo Biolande mwenyewe ni pisi kali kweli kama ujuavyo tena sifa za ndugu zetu Biolande ni msemaji wa serikali ya Rwanda na pia ni mshauri rais kabla ya hapo alikuwa ndiye anayeandika hotuba za rais Kagame in case usisikie tu ni pisi kali ukajua ni mchezo mchezo wakati anazungumzia ushahidi tata ulioletwa mahakamani anasikika akihusisha mawasiliano ya WhatsApp ya mtumiwa kwamba inaonesha wazi alikuwa sio mtu mwema. Well in, in addition to numerous numerous records of WhatsApp conversation between the members who are planning the attacks in Rwanda and also planning how to take responsibility for them. So hadi tunaenda mitamboni hatujajua Biolande anamaanisha mawasiliano ya WhatsApp ya Ankari Po Ruse waliyepataje? Aliwatolea Loki kwenye simu kwa yeye yake au kweli majirani wana kitu cha Pegasus cha kufuatilia wanawaita wauni? Ilo tuliweke kando tuingie kwenye kisa ndani ya movie maarufu Hoteli Rwanda ambayo mwanzo nilikwambia asilimia tisina tisa haiko kweli ushahidi halisi wa watu na matukio unaonesha huyu selling wetu tulipigwa kivipi na hapa ndipo tunasema picha linanoga story inaanzia na kusimuliwa na huyu jamaa anaitwa Carrie Zukus ambaye alikuwa mtunzi mwenza ya ni co-author wa kitabu kilichodiwaza wengi kinaitwa Inside the Hotel Rwanda kikieleza kuhusu walisia wa maisha ndani ya hoteli ile kwa miezi yote ya mawaji na mtunzi wake mkuu ni mtu ambaye alikuwa ndani ya hoteli ile wakati mawaji yale yanatokea upande ambao haukusimuliwa na wengi baada ya movie kutoka na kiulisia kitu kilichompa maarufu alionao sasa ni ile movie na picha kiundani ni kama ifuatavyo Edward in my first meeting with him said have you ever seen the movie Hotel Rwanda I said yes I loved it and I really did I think it's a very very well put together film it's very entertaining He said well What if I told you A I was there and B 99% of the movie is completely untrue. And I was quite taken aback. Edward Nikati Manusura wa mauaji yale ya kutisha ya mwaka 1994 na alinusurika kwa kukimbilia kwenye hoteli hii iliyoitwa Milkalin ambayo baadaye ilikuja kufahamika kama Hotel Rwanda. Miaka mingi baadaye baada ya director wa Hollywood Marekani alipoamua kufanya movie kuhusu story hii mwaka 2004. So Edward ambaye alikuwa eneo la tukio anasema ye na manunuo wengine waliokuwepo pale hotelini watakwambia asilimia tisini na tisa ya movie Hotel Rwanda ilikuwa sio kweli hata kidogo. Hata selling wetu ndugu Anga Lipo Ruse ambaye alikuwa meneja wa hoteli hii hakuwa hilo wala hakuhusika moja kwa moja kuokoa watu zaidi ya buku na mbili kama ilivyodaiwa kwenye movie. Tunajua movie ni maigizo lakini wanaoipinga movie hii ni kwa sababu hutumika hadi shuleni kwenye nchi za Ulaya na Marekani kufundishia wanafunzi wakiambiwa ndio walisii wa mtu mmoja kuokoa kijiji mikononi mwa wauaji. Tofauti ya movie hii na nyinginezo za aina hii ni kwamba hii na mosu mtu ambaye yupo hai na ni tofauti na zile ambazo zinahusu watu maarufu waliokufa kama Tupac ama BAG kwa sababu hata kama movie za Tupac wakiongeza au kupunguza chumvi tayari alishafariki na haitabadili au kuathiri chochote kwenye maisha ya sasa. Lakini huyu Anka Lipo Ruse yupo hai na imemfikisha sehemu inayomtia matatani. My name is Paul Ruse Sabagina. I am the house manager of the most luxurious hotel in the capital of Rwanda. Paul Ruse Sabagina. The name might be unfamiliar, so might his story, but this smiling man in the spotlight has been to hell and back. It's un- unbelievable. You can never imagine from hell to Hollywood. Picha linaendelea. 
Ovi nyingi huwa wanaandika based on true story au inspired by true story. Ambapo maneno hayo humwada mtazamaji kujua mengi ya matendo ya ndani yameigizwa ili kuvutia na sio kama yalivyotokea. Lakini hii ya hoteli Rwanda iliandikwa ni a true story na ndicho chanzo cha umaarufu uliopatana na mengi unaomwandama ankari wetu mzee wa kula mwewe tu Dubai ankari po Ruse Sabagina tuanzie story ya mauaji yenyewe kwa sababu story ya Rwanda ya sasa always huanzia wakati huu mwaka 1994 kweli kama movie ilivyoeleza kulitokea mauaji ya kikabila ambayo yalihusisha makabila matatu ya Rwanda ingawa mara nyingi usikika mawili wahutu ambao ndio wengi wanaofuata ni watusi ambao ni kama asilimia kumi na moja ya watu na hao ndio walikuwa wanaozozana na kabila la tatu ambao lalijatajwa sana kwenye umchongo ni Twa True story hao Twa ndio kabila la kwanza kabisa kihistoria kuwepo Rwanda kifupi ni kama wazabe wa Tanzania ni wachache lakini ndio jamii ya kwanza kufika hapo miaka hiyo ya giza labda mambo ya siasa waliona haya na mchongo wakafanya shughuli nyingine Ujue kabla ya mauaji na wakati mauaji yanaendelea kulikuwa na vita iliyokuwa inapiganwa kitambo kati ya serikali iliyokuwa madarakani vs watu wa kabila la Watus ambao walikuwa wanatokea misitu ya Uganda na Kongo. Hii misitu ndio mule mule anajifichaga zela wake wengi. Joseph Koni aliyepigana na serikali ya Museven zaidi ya miaka 25 hadi anazeeka mistuni na watu wamemkimbia hana kiki tena. So hawa watusi mixa wa utu wachache walitokea Uganda ambao miaka ya hamsini, stini na 1973 kiliumana Rwanda. Kwa michongo hii ikabidi wakimbilie kwenye kambi za wakimbizi Uganda na wakati huu ndio wakimbizi ilikuwa hit song Afrika. Wengi wakaenda Kongo so miaka iliposonga michongo imekaa sawa wakajikusanya na wakadai jamani sasa tunaomba kurudi kwetu kanani. Serikali iliyokuwa madarakani ikawagomea ikawaambia msituambie hivyo sisi. Kwanu kivipi na wapi kwa mfano? Kifupi ni kama story ya Nabii Musa alipowabeba wana Israeli jangwani miaka arobaini alafu afike kanani waambiwe rudini mlipotoka. Unahisi kungetokea nini? So jamaa wakaona bora kuwa konde boy jeshi, wakaunda jeshi la waasi waliitwa kwa kifupi RPF na huku ndio poa Kagame alikotokea ndio maana Kiswahili chake kimenyoka. Mheshimiwa Rais nilikuwa nasema tu kwamba mambo muhimu aliyotuleta hapa ni mawili. La kwanza ni kuweza kufungua ili daraja la rusumo ili liweze kutumika daraja la rusumo litumike ili watanzania na wanyarwanda waweze kufanya biashara namna rais umeshasema alikuwa kati ya madiasporas waliokimbiaga misala ya miaka ya nyuma na wakawa wanaingia mipakani na wanapigana na jeshi la Rwanda na ikaendelea hivyo kwa muda mrefu kutokana na matukio hayo ya watusi wanaotaka kurudi home mauaji yalikuwa yanatokea ndipo ikabidi watu wakasema jamani tuitishe kikao cha dharura wale wahuni watauana ukasainiwa ule uliyoitwa mkataba wa Arusha ambao ulisimamiwa na Tanzania lengo lilikuwa ni kusimamisha mapigano yale na kuwaruhusu wale watusi kurejea majumbani kwa amani kuunda serikali ya pamoja hata rais aliyekuwa madarakani wakati huo Juvenal Habelimana alitunguliwa akiwa kwenye ndege akitokea Arusha Tanzania kwenye mkutano wa kusaini makubaliano haya ya waruhusuni waingie. So kutokana na tension iliyokuwepo tukio la kuuawa rais ilitumiwa na viongozi wa Hutu na watu wengine ambao wengi hawakutaka ishu ya watu hao kurudi. Wakapata sababu ya kuchukua mapanga na mijegeje kuwamaliza watusi wachache ambao walikuwa ndani ya nchi na wale wanaojidai kutaka kurudi wakome au waje wakutane nacho. So turudi sasa kwenye hoteli Rwanda yenyewe baada ya kujua nini kilizaa kizaza. Picha linaendelea. My name is Paul Ruse Sabagina. I am the house manager of the most luxurious hotel in the capital of Rwanda. Ni ndani ya jiji la Kigali ndipo inapatikana hoteli hii ya Mil Kalin na mwaka 1994 alikuwa bosi mkurugenzi kitambi manager aka ndugu meneja hoteli alikuwa Anka Lipo Ruse Sabagina. Huyu jamaa hadi mwaka 2014 speech yake moja aliyoalikwa popote alitoza hadi dola 1015 ambayo ni sawa na zaidi ya milioni 34 za Tanzania na kote huko anatoa ushuhuda wa yeye kama yeye jinsi alivyookoa watu na mbili mikononi mwa wauaji wa Kimbari. True story kutoka kwa wahusia zinaeleza story tofauti kabisa. Kweli watu hao waliokolewa ndani ya hoteli hiyo lakini waliokolewaje? Haikuwa kazi ya mtu mmoja kama ilivyoonyeshwa kwenye movie. Kivipi? Moja ripoti za mwanzoni kabisa kuhusu mauaji yale zilikuwa kwenye kitabu cha mwandishi mmoja aitwaye Philip Gravich. 
Title aliweka ile maanisha tunapenda kuwajulisha kesho tunakuja kuuawa sisi na familia zetu. Ili kwa ni title story from Rwanda na ujamaa alifika Rwanda miaka michache tu baada ya mauaji kumalizika na lengo ni kuongea na wale waliosalimika. Alipofika alikutana na watu walionusurika kwa kujificha hapa na pale wengine mtoni, wengine porini na kadhalika. Lakini kwenye hiyo hoteli walikuwa watu wengi zaidi kwa sababu watu zaidi ya mbili kukaa eneo moja ilikuwa namba kubwa sana ya watu. So ilibidi akazungumze nao. Na moja ya watu waliozungumza nao alikuwa ni meneja wa hoteli ambaye ni yule yule ankali wetu, ankali po Ruse. Na kwenye mazungumzo yote kuhusu kilichotokea, hakumenshi popote kwamba alimuokoa au alimsaidia mtu yeyote kwenye kile kipindi. Mazungumzo yake yote yalikuwa katika wingi na sio umoja. Yaani alisema tulifanya hivi, tukafanya vile, walikuja hawa, tukafanya nao hili na lile, na hakuna popote alipoeleza kwamba yeye kama yeye kuna maunyama yoyote ya kipekee aliyefanya. Na hapa ilikuwa ni mwaka 1996, miaka miwili tu baada ya mauaji kutokea. Wengi waliojua pia hawa kumtaja meneja wala mtu yoyote mmoja ambaye alikuwa kama Sterling kwenye lile tukio. Wote waleleza mambo binafsi waliyofanya pamoja kubaki self hotelini hapo. So anga lipo ruse aliingiaje kwenye scene kama Sterling? Usterling ulipatikana wapi? Usterling ulipatikana baada ya mwamba mmoja na mwenzake ndugu Kia Pearson. Huyu ni mtu mzito sana kipande cha Hollywood USA na ndugu Terry George ambaye alikuwa screenwriter wa movie ya Hotel Rwanda miaka ilishapita sana tangu mauaji na walipata idea ya kutaka kutengeneza movie kuhusu story hii ambayo ilikuwa maarufu sana duniani so wakawaza nani wanaweza kumpata mwenye story au idea kilichotokea wakacheki connection zao wakapewa namba za simu wakavuta waya kwenye kampuni iliyomiliki hotel Melkalin ilikuwa ni kampuni ya ubelikiji Wakauliza kama wanamwajiliwa wao yeyote ambaye bado wana mawasiliano naye kutoka Rwanda kwenye ile hoteli. Wakajibiwa yes, tunaye. Jamaa mmoja alikuwa meneja wa hoteli yenyewe. Sema akiliumana alikuja na sisi huko. Siku hizi ni dereva taxi hapa town. Hapo jamaa wakawapa contact za ndugu yetu meneja Ankali Paul Ruse na hapo ndipo dili liliingia. So wakapata namba ya meneja waliokuwa hoteli kubwa ya kitalii ya wakati huo kijari Rwanda, lakini meneja mwenyewe kwa wakati huo maisha yalikuwa yamegeuka alikuwa nchini Ubelgiji anaendesha taxi. Unakumbuka nilikwambia na uraia wa Ubelgiji eh? Yes, tangu mwaka 1996 baada ya wauni kumkosakosa hakuwahi kurudi. So bila shaka simu iliingia kisubiria abiria kwenye taksi yake mjini Brussels nchini Ubelgiji. Hapo ndipo ndugu yenu akachange story tofauti na alivyohadithiwa mwaka 1996 kwenye interview ya kitabu kabla hajakimbia nchi. Picha linaendelea. Unapata picha mtu kama Kushna ambaye alikuwa mtu mzito sana ndani ya Ufaransa bila shaka viongozi wa mauaji yale walimtambua na kumpa heshima kubwa anaarifika mwenyewe na kukutana na viongozi hawa na kuambia maneno haya ambayo waliokuwepo waliosikia akiwachana kwamba oya oya naona mnanipiga Kiswahili hapa lakini nachukua majina ya kila mmoja aliye kwenye hoteli hii na nikiondoka nitarudi na siwambini lini ila nitakuwa na kwenda na kurudi na nataka nikute wote ni wazima hapa Wakati anawaambia hivi Edward ambaye ni mwandishi wa kitabu nilichokuleza cha story hii alikuwa eneo hilo na anasema ni kati ya vitu vilivyosababisha uoga kwa viongozi hao na ilisaidia maisha ya watu hao. Kulikuwa na kamati ya wakimbizi liundwa ndani ya hoteli ambayo yenyewe ndio ilikutana na kuwasiliana na UN na mashirika ya msalaba mwekundu na mengine kutoa msaada eneo lile na kwenye kamati hii kukuwa na meneja wa hoteli wala mwajiriwa yoyote hoteli. Na hawajawahi kukutana na taasisi hizo kivyo vyote ingawa kwenye movie Tulionyeshwa meneja alikuwa anapiga simu muda mwingi kama Steve Nyerere. Mama. Tumekumbusha mbali mama, ongea mama na kuko pamoja na wewe. Mama anawasalimia wote jamaa. Asante sana. So Kushna ambaye alikuja kuachimba mkwara na kuondoka na majina ya kila mmoja, waliokuwepo wanasema ndiye aliyetakiwa kufanyiwa filamu kwa tukio lake la kutumia ushawishi wake na kusafiri kuja kuokoa maisha ya watu wale ambao serikali ya nchi yake ilikuwa imewatelekeza kiaina sababu ya nne ni mbadilishano wa mateka na wafungwa wa kivita yes nilikwambia wakati mauaji na kabla hajatokea kulikuwa na vita inaendelea ya wenyewe kwa wenyewe kina Paul Kagame vs serikali ya wakati huo na mauaji yalipozuka serikali ni kama ilipoteza vita so waasi wa RPF anapotokea Kagame wakafanikiwa kushika sehemu kubwa ya nchi na walifikia uwezo wa kuteka na kushikilia mateka wa kivita ambao walikuwa wanapigana upande wa serikali. So ilifika mahali ukawa unafanyika mabadilishano ya wapiganaji wa Hutu waliotekwa vitani na watusi ambao walikuwa kwenye maeneo ambayo mauaji yaliendelea. Moja ya sehemu ambayo serikali ilikuja kuchukua watusi wa kwenda kubadilisha na watu wao waliotekwa na waasi ilikuwa hapa kwenye hiyo hoteli. 
Hii ilifanyika mwishoni mwa mwezi Mei na mwanzoni mwa mwezi wa sita na ukumbuke mauaji yalianza mwezi wa nne na ukumbuke pia RPF alikuwa jeshi la Watusi tu walimix na Wauto ambao walikuwa hawakubaliani na udikteta wakati huo. Watu wengi kutoka kwenye hoteli hii walipigana kwenye mabadilishano huu wakapelekwa maeneo ambayo RPF walikuwa wanayashikilia ambayo yalikuwa salama kwa Story ya mabadilishano wa wafungwa ilikuwepo wiki kadhaa kabla ya hata kufanyika kwenyewe. Na sababu hizo nne ndizo zinaleta idea kamili ya jinsi watu wale walivyopona ndani ya hoteli ile. Haikuwa kazi ya mtu mmoja kama kwenye movie kwa sababu ni wazi ulikuwa ni mgogoro mkubwa uliyoshinda mataifa. Sababu kuu na ya uhakika zaidi ilikuwa ushindi wa waasi wa RPF ambao ulikomesha vita na mauaji yale ya story kaisha vile na tukampata Kagame madarakani. Hapa ndipo shida ilipo ambayo niligusia mwanzo kwamba tatizo la kupotosha au kuongeza chumvi story ya mtu ambaye bado yupo hai ni rais kuathiri maisha ya watu wengine kwa sababu Ankaripo Ruse kwa sasa sio maarufu wa filamu baada ya kujichukulia kama mwanasiasa anayetaka apewe nchi na tango movie ilipotoka alianza kubadili story na kusimamia kwamba aliokoa watu wale peke yake na sasa alikuwa kwenye mipango ya kuunga mkono chama chake kile cha kitambo kwa lengo la kumuondoa madarakani Paul Kagame Wengi waliofanya mauaji yale walikimbilia misitu ya Kongo na kuunda kikundi kifahamikacho kama FDLR, yani Democratic Forces for Liberation of Rwanda, ambacho tayari kimeshawekwa kwenye listi ya makundi ya kigaidi na both Marekani na UN. Hawajamaa ambao UN na Marekani wanawaita magaidi ndugu Paul Ruse anawaita wapigania uhuru, yani Freedom Fighters. Hawa ni wale waliokimbia miaka ya elfu mbili na wanataka kumuomba mtusi Paul Kagame na hadi leo wanajificha kwenye jamii ya Wakongo. Story ya jamii ya Watusi na Wahutu ina conspiracies nyingi. Lakini maarufu ni ile ya mkataba wa Lemera ambao ulikuwa mkataba wa siri ulioingiwa msituni. Mkataba huu unaelezwa kwenye kitabu cha Yeriko Nyerere, mwandishi wa vitabu ambaye umewahi kumsikia kwenye live na G episode zilizopita. Kwenye kitabu chake cha ujasusi wa kidola na kiuchumi na nukuu sehemu ya ufafanuzi kuhusu mkataba huu. Kinachoitwa vita ya sasa nchini Kongo ni utekelezaji wa makubaliano ya Lemera ya mwaka 1996 yenye shabaha ya kuigawa nchi hiyo kubwa kuliko yoyote Afrika ya Mashariki na Kati. Picha linaendelea. Makubaliano yalifanywa kati ya Laurent Desai kabila akiwa kiongozi wa chama cha kuikomboa Kongo kutoka utawala wa kidikteta Umobutu Seseko na wapiganaji wa Kinyarwanda kutoka Rwanda na mashariki mwa Kongo. Makubaliano ambayo yalifanyika kwenye vilima vya Lemera vilivyoko Kivu Kusini na kujulikana kwa jina hilo. Nilitaka kabila baada ya kuwa rais wa Kongo aruhusu mikoa miwili ya Kivu Kaskazini na Kusini kuwa makazi ya Wanyarwanda wa kabila la Kitusi na taarifa zilizopo zinaonesha makubaliano yaliendaliwa mapema mjini Kigali na pale Lemera yalikuwa yanazinduliwa tu. Ilikubaliwa wakati huo kwamba ndio ingekuwa asante kwa Rwanda kwa ukombozi wa Kongo. Desire kabila alikuwa tayari amechoka kwa takriban miaka ishirini alikuwa akipambana na utawala mabutu sese seko na alikuwa amefikia hatua ya kukata tamaa na kutulia jijini Dar es Salaam. Mwaka 1996 mjini Kigali Rwanda kilikuwa kimeundwa kikundi cha wapiganaji waliojiita wapinzani wa dikteta Mobutu au walikuwa kongomani na wanyarwanda kutoka Rwanda na wengine waliokuwa wakiishi mkoa wa Kivu Kusini Mashariki mwa Kongo. Katika kundi hilo alikuwa mkongomani General Andre Kisasi Ngando, askari mtaalamu wa kusomea. Anadaiwa kupata mafunzo nchini Cuba, Ujerumani na Bulgaria. Alikuwa kiongoza wa kongomani upatao sita katika kikundi hicho. Wakati kikundi hicho kinataka kuanza vita, kilitaka kuwa na msemaji. Mungu akupe nini? Hakuna uthibitisho wowote lakini taarifa zinaeleza kiliomba ushauri wa mwalimu Julius Nyerere, ambaye aliwapa Laurent Desire Kabila kuwa msemaji wa pigenaji. Mwanzoni mwa vita ya kumngoa Mobutu kikundi hiki kilijulikana kama cha Wanyamulenge. Dunia nzima ikaambiwa na kuaminishwa kwamba haya ilikuwa ni maasi ya Wanyamulenge. Wanyamulenge ni watu wanaodaiwa kutoka kwenye vilima vya Mulenge vilivyoko wilaya ya Uvira katika mkoa wa Kivu Kusini na makabila ya asili ya hapa ni Wavira na Wafuliro. Wanaojiita Wanyamulenge ni Wanyarwanda wakuja. Vita vilianza na propaganda kuu kwamba serikali ya Mobutu haitambui Wanyamulenge ambao walidai ni raia wa Kongo. Inawanyanyasa na inawanyima uraia. Haya yalikuwa ni madai makubwa sana yaliyovuta hisia kali na huruma kwa wapiganaji wa pinzani chini ya jenerali Andre Kisasi Ngando na msemaji mkuu wao Laurent Kabila. Waliteka kama mchezo mji mkuu wa Kivu Kaskazini Goma na wakavuka ziwa Kivu na kuingia Kivu Kusini mwisho wa kunukuu story hii. Lakini kifupi baada ya vita inasemekana Kabila kwa kupewa kiburi na Tanzania akawaambia msiniambie hivyo mimi. Yaya yalikuwa ni mambo ya porini. Siuzi nchi yangu. Tanzania kamwambia dogo wakazie, tupo nyuma yako, hakuguzi mtu. Na tangu hapo mikoa hiyo huwa haitulii na mara nyingi 
kuibuka waasi kama M23 ambao Tanzania ilienda kuongoa na walitadikiwa kusaidiwa na Rwanda. Na ndicho waandishi wengi walitafsiri kama utekelezaji wa mkataba ule kama ambavyo umesikia sehemu ni yonuku ya Yeriko Nyerere. Picha linaendelea. So UN wakiita kikundi fulani ni cha kigaidi then akaja mtu akakitetea kama alivyokuwa anafanya Ankali Paul Ruse ikawa ni moja kati ya sababu za kuindwa kwake. Mwisho wa siku Hollywood inaonesha nguvu yake kwenye kuamua watu waamini nini hata pale inapokuwa ni movie ambayo imelenga kuvutia watazamaji na sio kueleza walisia wa kilichotokea. Inakuwa hatari zaidi endapo anayezungumziwa yupo hai kwa sababu anaweza kufanywa chochote na umaarufu wake. Imagine meneja wa hoteli aliyekuwa dereva Uber na ghafla ushujaa wa movie ukampa umaarufu kisiasa na amekuwa mtu anayetaka kupindua serikali rasmi akitaka akae madarakani. Mpaka sasa shujaa wa mauaji yale kwa mujibu wa filamu ni tofauti na historia na wahusika waliokuwa kwenye tukio lile. Na hata kiamua kuitazama tena ile movie jinsi ambavyo meneja huyu alifanikiwa kuokoa watu ni kitu kisingewezekana kwa mazingira halisi mwaka 1994 kwa sababu hata mwanajeshi aliyekuwa ameoa kabila la Wakitusi aliwindwa na ilikuwa tabu kulinda familia licha ya meneja mmoja ambaye yupo hotelini akaweze kuzuia watu 1200 kuwawa kifupi tulipigwa lakini movie ilikuwa ni kali bila shaka imekuongezea kitu au imekufafanulia zaidi kuhusu Rwanda na saga la mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 ukiwa na tufuatilia utagundua stories zetu zinaungana kwa sehemu fulani. Hakikisha hukosi kufuatilia kila episode na kitabu kinapatikana kwa WhatsApp namba 0712760276. Imeandaliwa na Grayson Gideon na msimuliaji wako ni Mimi Yusufu the Brave. Instagram ni follow kama Yusufu the Brave. Hii ni madini.com. Picha linaanza.